Heute möchte ich euch mal ein etwas außergewöhnliches Wohnmobil vorstellen, das ich bisher selber auch nicht kannte. Auch das Fabrikat kannte ich nicht. Deshalb denke ich es vielleicht interessant, das Ganze in einem Video vorzustellen. Herzlich willkommen dazu. Die Aufnahmen habe ich gemacht auf unserer Spanienreise im April 2022. Wir sind zu diesem Zeitpunkt auf dem Stellplatz Oasis Almar in der Nähe von Vera. Das ist in Andalusien. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir kein gutes Wetter. Deshalb haben wir die Aufnahmen größtenteils im Innenbereich gemacht. Ja, ich stehe jetzt hier vor diesem etwas außergewöhnlichen Wohnmobil und leider regnet es und ich möchte nämlich dieses Mobil mal vorstellen. Der Eigentümer oder die Eigentümer haben mir erlaubt, das mal zu zeigen und wollen das Ganze auch noch ein bisschen erklären. So, jetzt gehen wir, weil es regnet, ins Mobil hinein und da zeige ich euch dann, wie es da von innen aussieht und da wird dann alles erklärt. Habt ihr das halt auch das Bild hinten da auf dem ja. Ja, ja. das Foto da? Die andere ist im Himmel. Ach so. Ja. So, jetzt sind wir im Wohnmobil hier in diesem etwas außergewöhnlichen Wohnmobil der beiden. Ja, es ist nett von euch, dass ich euch hier interviewen darf, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier mir das Mobil zu zeigen. Stellt euch doch bitte kurz einmal vor. Also mein Name ist Katrin. Und mein Mann heißt Werner, ich nehme das jetzt gleich mal vorweg. <lacht> und wir kommen aus der Stuttgarter Ecke, ah, ja, was okay. mir auch hört. Ja, gut. Ähm, ja, ich bin jetzt ja schon hier drin im Mobil und sehe, wie breit und äh, groß das in, der Innenraum hier ist. Und ähm, ja, was, um was für ein Mobil handelt es sich hier? Wer ist der Hersteller zum Beispiel? Na, der Hersteller ist Protec. Ja. Das ist eine kleine Manufaktur aus der Münchner Ecke. Und die machen die äh, Mobile in Handarbeit. Also ah, ja. keine Bandfertigung, sondern wirkliche ähm, Handarbeit und ähm, ja. Individuell. Ja. Was für, sagen wir erstmal, die technischen äh, Maße und, und Gewicht, was, was, wie lang und wie breit? Gut, wir sind bei sie knapp unter 8 Meter. Ja. Ähm, zulässiges Gesamtgewicht ist 7,49 Tonnen und Leergewicht sind wir bei 5,8. Mhm. Und die Höhe, wie hoch ist das Mobil? 3,20 Meter. Ja. 3,20 Meter Höhe. Und ihr habt zwei, sieht man ja von außen und auch hier innen, zwei Slide-Outs, wenn ich das richtig sehe. Zwei ne? Slide-Outs auf voller Länge. Ja. Auf beide Seiten eben, ja. ja. Und wir sind ausgefahren bei 3,50 Meter und eingefahren bei 2,30 Meter. Ja. Gut, das ist, wenn man das von außen sieht, ein Alkoven-Wohnmobil. Ja. Das heißt, man hat, ihr schlaft aber nicht da oben in dem nee, Alkohol. wir schlafen hinten. Vorne haben wir Alkohol mit 1,40 Meter x 2,5 Meter. Ja. Und hinten haben wir 2,5 Meter x 1,60 Aha, das heißt also vier Personen könnten hier auch drin schlafen. Genau. Ja. Okay. Wird dieses Mobil äh, direkt für euch hergestellt oder wie verstehe ich das? Die, Grund, die Grundform ist ja von denen konzipiert. Wir, haben halt, wir richten alles nur ein, wie wir es brauchen. Die Farben, die Teppich, das Leder und zusätzliche Sachen wie ein Fernseher <lacht> zusätzlich noch. Wir haben ja drei Fernseher, brauchen wir oder brauchen wir nicht, ist klar. Aber ein außen und ein im Schlafzimmer und ein hier oben. <lacht> Und so kann man unterschiedliche Sachen festlegen, wie Photovoltaik, Kühlschrank. Ja, ich habe gesehen, ihr habt da einiges an äh, Voltaik auf dem ja. Dach. Ne, 1080. Ich, oh, 1080. 1080 Peak, ja. ja. Also wir können ohne Probleme fünf, sechs Tage stehen, stehen ohne dass ja. es... Äh, Gut, mit, so eine muss scheinen, sonst wird es auch nichts. Ja. Nee, nee, <lacht> richtig. Aber habt ihr auch Lithiumbatterien oder? Ja, genau, drei, drei. Stück. Ja. A100. Aha, 300 Ampere schon. Ja, genau. ja. Okay, das ist ja so ein bisschen was, damit kommt man ja auch eine Weile dann ja. hin. Ja, okay. Ähm, diese Technik, dieses Slides Out, das ist eine eigene Entwicklung der Firma? Das ist eine eigene Entwicklung der Firma mit Patent. Da haben die ein Patent drauf, vier Patente drauf gemacht. Mhm. 
und ist schon äh, industriemäßig gemacht, also wenn man das sieht. Ja. Ich war ja bei der Fertigung dort, ich, wir waren öfters dort, drei, vier Mal, mhm. und dann haben wir geschaut, wie weit sie sind, wie sie es machen. Das war dann schon interessant, ja. die okay. Technik. Ja. Okay, das heißt, ein bisschen Einfluss darauf hattet ihr beim Bau des Mobils. Genau. Aber die, die, der Grundriss ist vorgegeben. Ja. Ist vorgegeben. Ist vorgegeben. Man kann zwischen zwei Grundrisse wählen. Ja. Also das gibt zwei verschiedene Grundrisse, da kann man wählen. Und dann kann man eben wählen, welche Ausstattung man möchte. Mhm. Ähm, und so Schnickschnacks wie, sage ich einmal, Photovoltaik oder besondere Batterien. Das muss man selber, also ja. kann man selber raussuchen. Und Klimaanlage, Aber, ja. ja. Und es Hundegarage haben wir auch, auch zum Beispiel. Ja, das ist ja auch gut, ja. ja. Ähm, aber das gibt es nur als äh, Alkovenmobil, oder? Nee, es gibt ohne Alkoven. Ah ja, also das heißt, als voll integrierten. Oder wie verstehe ich das? Nee, nee, nee nur Teil integriert. Teil integriert. Immer Teil integriert. Ja. Aber vorne heißt es dann Cappuccino Dach, das ist praktisch das äh, so, ein, so, ein so eine Abstaufach. Ja. ja, ja, okay. Hier ist vorne runter. Ja. Und, und als sechs Bit gibt es auch. Ach so, ja. das heißt, man hat hier irgendwo noch mal die Möglichkeit, Tisch runterzufahren. Nee, links und rechts Doppelbett. Das ist das zweite Modell. Also wir haben zwei das zweite Modelle. Modell, links ah, ja. und rechts Doppelbett. Ja. Zuge äh, mit Türe, ja. also separat. Ja. Und dann ist in der Mitte das Bad. Ah ja, okay. Das Ganze ist hier jetzt auf einem Iveco fahrgestellt. Genau. Iveco das ist Deli. der Iveco Deli, ja. ja. Und der ist auch siebeneinhalb Tonnen oder sieben Tonnen. Ja, ja. ja, okay. Ähm, und der. Äh, ja, hat viel PS, 200 PS. 205, ja. Ja, das ist also schon gut motorisiert, ja. Da ja. das Ganze. Okay. Mhm. Mal ein paar weitere Details hier zu diesem Mobil. Gut, wir haben äh, 300 Liter Frischwasser, 270 Liter Grauwasser, also Abwasser, und 170 Liter äh, Fäkalentank. Also wir haben ja eine Tagertoilette mhm. und äh, 90 Liter Gastank. Ah ja, okay. Der und ist aber wie immer dabei, das gehört dazu. Ja, ja also das ist, das ist eine normale Ausstattung ja, bei dem Fahrzeug. Ja, ja. Und von Hubstützen sprachst du eben auch schon? Die Hubstütze sind auch, sind auch dabei, automatisch. Ja. Zum, beim Grundpreis sind ja. wir dabei. Heute ist ja so, dass man eigentlich lange Wartezeiten hat, wenn so ein Fahrzeug gebaut ja. wird. Könnt ihr da was dazu sagen? Wir haben auch äh, anderthalb, knapp anderthalb Jahre ja. also die, 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 Zeit, ja. die, die Lieferzeit. Ja. Ja, jetzt ist es länger. Also wenn man jetzt eins bestellt? Ist schon länger. Ja. Ist ja. schon länger. Mhm. Die halt machen nicht zu so viel, aber die Anfrage ist relativ gut. Und äh, denen habe ich die gleiche Lieferschwierigkeit mit Zubehör wie die anderen auch, mit Fenster etc. und ja. Elektroteile. Ja. Bei der Auslieferung war der Elektromotor von der Marquise nicht lieferbar. Mhm. Haben wir dann verbunden mit Kroatien, wo wir nach Kroatien gefahren sind. War dann unkompliziert. Ja. Und äh, wir hatten ein Problem mit der WC-Toilette, da haben die das umgebaut mit der Sicherung und wir waren dann zu Hause und ging was nicht. Aber da kamen die aus München extra angefahren, haben das dann gemacht. Oh ja, also das der Service ist, ist perfekt. Der Service ist perfekt, perfekt. Mhm. ja, ja. Okay. Und, und auch am Wochenende. Also ich kann ja. WhatsApp schreiben, wenn irgendwas nicht geht. Ja. Oder wir nicht wissen, wie es geht und wir kriegen eine Antwort. Das ist schön. Also ja. ist perfekt. Also ja, ja. Ist ja auch wahrscheinlich kein Riesenunternehmen, sondern nee. da ist das mal ja so familiär, das genau. Ganze. Ja, genau. Ja. Okay. Also das Besondere hier ist, man kann das Mobil in eingefahrenem Zustand genauso nutzen wie im ausgefahrenen Zustand. Das heißt, die Dusche kann man nutzen, ist zwar im ausgefahrenen Zustand etwas größer, aber im eingefahrenen kann man sie nutzen, das Bett kann man nutzen, Toilette kann man nutzen. Und? Es ist alles, die Hundegarage ist sowie im ähm, eingefahrenen und ausgefahrenen Zustand nutzbar, ähm, im Prinzip komplett funktionsfähig, auch wenn es eingefahren ist. Und das ist das Klasse. Ja. An dem das heißt, wenn ihr jetzt immer eine Pause macht und anhaltet, dann ist alles nutzbar oder zumindest Toilette und so weiter kann man alles, alles nutzen. Ja. Oder ich fahre die linke Seite um 10 cm weiter raus. Ja. Geht ich kann auch, ja, ja variabel rausfahren. 2 cm, 5 cm, 6 cm. Ach so. Links oder rechts variabel. Ist völlig wurscht. Ach man so. Kann alles variabel benutzen. Ja, das passt dann auch mit den Möbeln so oder, oder genau. geht, geht alles ja. so mit, ja. Das, und da habt ihr auch noch nie Probleme gehabt, dass diese Slide-Outs da irgendwo... Nein. Nein. Es gibt ja immer so, oder ich kenne das von ja. amerikanischen wohl Schwierigkeiten ja. damit. Habt ihr auch wahrscheinlich schon gehört. Ja, und, genau. Ja. Und äh, was halt äh, zusätzlich ist, ist halt das Besondere. Die amerikanische Slide-Out, wenn die rausfahren, haben die Markise. 
Ja. Weil wenn man reinfahrt, dann liegt Laub drauf oder nass ist. Das haben wir dann alles nicht. <lacht> Bei uns sind die Pedals mit der Photovoltaik fahren mit raus als Abdeckung. Ja. Kann man ja mal draußen äh, noch einmal anschauen, da sieht man das genau. Und das ist natürlich schon anders. Und die Dichtigkeit ist halt hier ein ne, ne Thema. Wenn ich reinfahre, ist ein Luftschlauch ringsrum, da geht die Luft raus. Und sobald mhm. ich loslasse, wird der Luftschlauch wieder gefüllt. Ah ja. Da haben wir einen extra Kompressor hier drin, ja. der das macht. Und den kann man dann auch nutzen, um, wenn man mal einen platten Reifen hat, um den zu befüllen. Oder ja, ja. ja, ja das okay. Spaß, ja. Das heißt, also damit wird das abgedichtet, das Ganze genau. mit diesem Luftschlauch. Genau. Ja. ja, die Dichtung hat es auch noch da, ganz normale ja. Gummidichtung, aber, aber der Luftschlauch macht es. Ja, okay. Also uns war ganz, ganz wichtig, dass man ein extra WC hat mit dem Waschbecken und eine extra Dusche zum Umkleiden mit Waschbecken. Mhm. Das war uns wichtig und das gab es halt hier perfekt. Ja. Ist das so ein sogenanntes Raumbad? Nein. Nein, nein. Man hat Auch Dusche und WC getrennt. Ja, ja, okay. Mhm. So haben wir und, Schlaf, es und Schlafzimmer kann ich ja auch zumachen. Ja, genau, so im Prinzip haben wir es auch. Dass mhm. man, also, das war uns auch immer wichtig, dass man äh, die Toilette separat nutzen ja. kann. Mhm. Und äh, wenn da einer sein Geschäft macht, dass man genau. dann zumachen kann, genau. das Ganze. Mhm. Ja, und hier rechts ist die Dusche, ja. Genau. Oh ja, das ist ja alles sehr großzügig gemacht, das Ganze. Ja, ja, das ist auch, glaube ich, ein Keramik-WC, ne? Genau. Ja, genau. ja, das Mit Waschbecken alles. Mit Waschbecken alles. Ja. Mhm. Ja, das sieht alles solide aus, auch die Tür und also ein bisschen stabil, ja. nicht so dünn. Ja, das finde ich schon mal ganz gut, ja. Und hier hinten stand der Schlafbereich. Ah ja. Geht ruhig. Geht ruhig Oh ja, schönes breites Bett. Schön hell hier auch. Aber ja, ja. Achso, da schläft der Hund dann. Nee, jetzt der nicht. Der nicht. Da können die drin schlafen, aber Sommer. Nee, habt ihr nicht. Da ist unser ganzes Hundefutter drin. Ach so. Nee, Und das ist nicht. Da genauso, äh, kann man, kommt man hin wie in der auch. Die Zentimeter scheint wichtig. Ja. Machen wir hinten wieder richtig zu. Hm? Lade hier in der Küche. Oh ja, mhm. Man hat da echt viel Platz. Oh ja, das ist schon enorm, ja. Hier oben genauso. Oh Mann, ja. Also das ist ja Traum wie jede Hausfrau hier. Ja, ja. wieder einmal. <lacht> ja, die Schaltbrei, die Schaltbrei, die, die Kaffeemaschine, Schaltbrei. Ah ja. Von mhm. unterwegs ist es geschickt. Wir machen normal den, den Kaffee immer von Hand. Mhm. Also aufbrühen, aber von unterwegs ist es halt perfekt. Ja. So. Ja, der Traum in jeder Hausfrau ist der große Abfalleimer. Oh ja, wie zu Hause auch. Ja. Ja. Brauchen wir hm. nicht suchen. Nee, richtig. Dann haben wir ja die Frage nochmal, was kostet sowas wie dieses Mobil? Ja, das kostet im Grundpreis 250.000 so circa. Hm. Je nachdem, wie der Hersteller erhöht oder auch nicht. Ja. Und wenn man dann noch Ausstattungen dazu nimmt, ist man locker bei 350.000. Ja, okay, so ist schon eine Stange Geld, ja. ja. Das ja. Zu, ja. 325, würde ich sagen. Also, ja. okay. Naja. Inflation gleich mit einkreichen. <lacht> ja, so. Das ist das Display da, Display, die ganze ja. Bedienung. Genau. Das sind die Tanks. Und da kann ich jetzt praktisch Chipperpump, kann ich jetzt umpumpen halt. Jetzt pumpt er. Ah ja. Da pumpst du jetzt vom was? Vom Grauwasser in den Fäkaltank. Ah ja. Da hast du mehr Kapazität im Grauwasserbereich. Ja. ja. Okay. Und darüber über dieses Display steuerst du auch alles. deine Heizung, alles. Alles. Die Heizung ist separat. Ja. Das ist ja die alte. Alte Heizung, ja. Das ist ja normal hier. Ja. Hier sind die, die Stände. Ja. Das sieht man ja. Ah ja, ist alles gut gemacht. Ist Gas, ja. Regalie, Grauwasser, Frischwasser. Ja, gut. So, dann gehe ich zurück. Hier habe ich die <lacht> Inverter eingeschaltet. Ich habe hinten hinte noch eine kleine Kompressor-Kühlschrank drin. Ja. Die Lights kann man einstellen, also die Lichter, alle mögliche, halt, alle mögliche Ach, Stärken. Ja. ja. Wie ich will. Ja. Und äh, die Tanks, 
Ja. Den Wörter aus, ein, Pumpe ja. ein, aus. Ja. ja, das ist also alles im Bussystem, das genau, Ganze. Ja. Ja. Mhm. Gut. Und wenn was jetzt nicht funktionieren würde, können die per, per Fernwartung können die eingreifen. Ach so. Mhm. Wie, wie bei also wenn du jetzt ein technisches Problem hättest, dann genau. können, wie über den PC, okay, genau. äh, gibt es eine Fernwartung, genau. äh, wählen die sich ein Rein und können das machen. Ja. Okay. So, und dann ist das die, so jetzt habe ich die Übersicht und das ist praktisch die Slideouts. Ah ja. Da kann ich jetzt ausfahren, wie ich will. Ja. Als Beispiel, wenn ich jetzt mal hier... Das hätte ich nicht gemerkt. Ich muss warten, bis die Luft rausgeht. Ach so. Mhm. Ah, jetzt passiert was. Jetzt passiert bloß die Seite. Und, ach so, jetzt, ja, da muss ich das ja mal aufnehmen hier. Ja. Am Fußboden sieht man es. Genau. Ah, jetzt fährt das Ganze mit den Möbeln hier komplett ja. ein. Das kann ich halten. Mhm. Wenn es normal wie ich nicht. Ach so, das merkt man ja auch kaum, dass man jetzt ja. irgendwie, ja gut, klar, jetzt sind ein paar Zentimeter weniger geworden. Mhm. Aber. Aber alles hat ein bisschen weniger. Ja. So. Ich tue ich dann oben rein, die Polster. Ja, ja, klar. Aber dann könnt ihr trotzdem noch am ja, Tisch, ja, am Tisch sitzen. Tisch. Ja. Oh ja, jetzt beginnt's, ja. Ja, ist ja schon eine tolle Technik. Mhm. Aber jetzt kann man nicht mehr in den Schlafbereich. Doch. Auch noch. Ach so, jetzt kannst du so. Ich habe eine kleine Klappleiter und dann kann ich da hoch. Ah ja, und dann könntest du jetzt ein, wenn ja. du jetzt gar nicht den Slide, Slide aus rausfahren könntest, könntest, könntest du dir rein theoretisch genau. so auch schlafen. Genau. Ja. Und die Toilette benutzen kann man, kann und ins Bad auch. Ja, brauchst du jetzt nicht aufmachen, aber das glaube ich dir so. Ah ja, jetzt ist das Bad auch wieder benutzbar, trotzdem, dass der Slide out eingefahren ist. Genau. Weil ich halt, man kann wirklich alles nutzen. Es ja. war jetzt enger, wenn es eingefahren ist, aber ich, ja. aber ich kann alles nutzen. Ja. Und es ist manchmal nicht so eng wie manch anderes Wohnmobil, wo man hier nicht vorbei Oder was ist das? Nee, nee. Äh, elektrisch geht das? Elektrisch, ja. Es ist äh, eine Zahnstange oder was? Ja. Ah ja. Also industriemäßig. Industriemäßig, ja. ja. Mhm. Ah ja, da wird das mit reingeht. Das sind Motoren, denn die das Ganze. Genau. Ja. Mhm. Was wir noch einbauen lassen haben, eine Alarmanlage von Titronic ja. mit, äh, mit Erkennung, wenn das Fahrzeug sich bewegt. Das ah, heißt, ja. ich kriege automatisch eine Meldung und, äh, und kann aber das Fahrzeug dann, wenn das gestohlen werden sollte, auch stilllegen von meinem Handy aus. Aha. Sobald er anhält, kann ich alles ausmachen. Ja, ich kann noch nicht weiterfahren. Ja, ja okay. Wir also, das können wir, also es ist auf beide Handys drauf, egal äh, wer dann das Signal als erstes kriegt, dann kann sein, da steht dann der Ampel und wir machen alles aus und dann kommt nicht mehr weiter. <lacht> ja, das ist gut. Ja, das ist also, Orten halt. Ja, ja, Orten, ja, so einen sogenannten Trecker ist das, nennt genau. man das, glaube ich. Ne? Genau. Ja, okay. Genau. Und der ist in Verbindung mit einer Alarmanlage hier genau. im genau. Mobil. Und die Tonik. Ja, okay. Das kennt sich ja, okay. Oh, kennt sich okay. Eine alte Heizung. Und zusätzlich haben wir noch eine diesel bebastoheizung mit Wärmetauscher, dass wenn das Gas theoretisch ausgehen würde, man hinten praktisch mit der bebasto dieselheizung heizen könnte. Unabhängig davon kann man, wenn der Gas dann leer ist, trotzdem eine Gasflasche einspeisen. Das heißt ganz normal einstecken und über die Gasflasche heizen. Das sind zwei unabhängige Heizungen. Einmal ja. die alte Heizung ja. und einmal eine Dieselheizung, wo die, weil die Dieselheizung äh, gespeist wird über den Diesel des Tanks genau. des Fahrzeugs. Ja. Genau. Okay. Äh, äh, Funkgeräte wegen dem Einweisen. Ah ja, das sieht man. Weil die Frauen äh, stehen immer da, wo sie nicht stehen sollen. <lacht> Deswegen mit dem Funkgerät ist es gleich perfekt. Ja. Äh, das Lenkrad hat alle Tastaturen, wo man braucht. Ja. Da haben wir Sitzheizung, Schwingsitze. Ja. Das ist ein Automatikgetriebe. Automatikgetriebe. Ja. Das ZF Automatikgetriebe auch. Ja, ist dieses Achtgang oder? Achtgang, ja. Und fährt sich wahrscheinlich wie so ein Pkw. Fährt sich genauso wie ein Pkw. Ja, ja. ja das ist äh, schön. Und äh, der Vorteil halt mit dem 
teilintegrierten, dass die eben zwei Türen hat. Ja, mhm. dass die äh, Fahrer- und Beifahrertür. Ja, ja, das hat eigentlich schon. Ja, hält sich für als Vorteil. Ja. ja. Ja, was hast du da alles? Ja, da habe ich mal ausgesteckt durch Wasser, sage ich, klar. Ah ja. Warm und kalt. Ja. Dann habe ich hier mein. Was ist das? Mein Blenchergrill. Aha. Nur hier runter, dann auf den Tisch. Ja, der wird auch mit Gas betrieben. Genau. Ja. Mit Gas. Ah ja, der ist da fest installiert. Oh, ja. Oder auch hier läuft das Wasser da rein. Ja, das ja. regnet jetzt ja leider. Ach, gut. Das ist seinen Platz hat. Ja. Da kommen ja da alles Hundefütter hin, wie man es vorher. Ach ja, das ist von oben. Da hast du ja. auch von oben Zugang äh, genau. zu diesem Park hier. Ja. Und da wäre halt ein Fernseher. Ja. Wenn man es braucht. Wenn man draußen einen Fernseher gucken ja. ja, okay. Ja, jetzt hast du aber keine Möglichkeit, irgendwie Stauraummäßig Fahrräder oder sowas mitzunehmen. Ja, doch, doch. Ich hast, dabei. hast du dabei? Ja. Aha. Ich habe ja da unten zum Beispiel. Aha, da ist alles Stau. Das ist zum Beispiel Stauraum, ja. Ja. Auf der Seite. Ja. Und das hast du auf der anderen Seite auch nochmal. Ja. Da ist die Technik. Ja. Und die Strom. Ich habe jetzt praktisch meinen Kompressor drin. Ja. Für die Wasser einfülle. Ja. Druckluft. Mhm. Die Verte äh, 230 Volt Verteiler. Mhm. Sieht schon. Ja, schön. Äh, äh, die Firma ist da bei euch in der Nähe. Ja, genau. Oh ja, das ist die ganze Technik. Lithium. Ja. 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 Die Solarregler sind da und die, wenn ich das aufmache, das ist was Größeres. Ja, okay. Ja, und die Technik drin. Aha, ja, auch nochmal ordentlich das Platz drin. Ja. Ja. Wenn du die Slide-Out eingefahren hast, dann kommst du natürlich etwas besser ja. ran, weil du dann dich da die genau. dich da drunter bücken musst. Und da hast du auch deine Fahrräder, da hast du Klapp Klappfahrräder. RSM. RSM, ja gut, kennen wir, haben wir auch. Ja. Äh, Mobilist. Ja, genau. Ist genau gut. Die, ja, ja. bin auch zufrieden damit. Ja, ja das ist mit Tempomat ist allen frei. <lacht> ja, genau, genau. Ja, jetzt kann man hier auch noch durchgucken in den Innenraum, genau. wenn ich das sehe. Ja. Ich kann ja von innen was rausholen. Ja, genau. Ach so, ja, ja, das ist das Gute. Und das kann ich ja verstellen hier. Ja. Mhm. Ja. Ja, drei ja, Tisch, Leuche, zwei Tisch dahinter, ja. Leiter dabei, ja. Dach. Ja, ja, ich glaub, so gut, alles gut dabei, ja. Also nein, nein, dann doch mehr Platz, als man so im ersten Moment denkt. Ja. Ne? Mhm. Also da ist die ganze Technik drin beschrieben. Ja. Ja. Mhm. Beschrieben, also. Ja, Aber musstet ihr das schon häufig nutzen? Nee. <lacht> Nein, nein, okay, das ist ja mal gut, wenn man das nicht Aber ich, ich, äh, ich super erklärt. Also. Oh ja, da sind richtig mit Fotos drin. Alles. Und ja, ja, das ist Motor alles. Und ja. Ja. Die ja. Maxio. Ja. Mhm. Für die kleine Manufaktur so ein Buch machen, mhm. das kostet richtig Geld. Das denke ich. Ja, das ist ja auch wichtig, dass der Service stimmt. Ja. Das ist ja, nutzt einem ja nichts, wenn man jetzt viel Geld ausgegeben hat. Am Ende äh, kennen die Leute einen nicht ja. mehr, ja, wenn man was hat. Das ist nee, ganz nee. anders bei denen. Also. Ja, ja. Ja, okay. ja, wunderbar, ihr beiden. Herzlichen Dank, dass ich das hier aufnehmen durfte. Und ja, vielleicht kreuzen sich mal irgendwann wieder unsere Wege. Ja. Würde mich freuen. Bestimmt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Viel so. Spaß mit eurem schönen Fahrzeug. Dankeschön. Dankeschön, euch auch alles Gute. Danke. Ja. Tschüss, Tschüss, bye bye. Alles Gute. Alles Gute.